ஹலோ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அண்ட் பேரண்ட்ஸ் திஸ் இஸ் சிலம்பரசன் ஷெரீஃப் குளோபல் கரியர் கவுன்சிலர் அண்ட் சைக்காலஜிஸ்ட் இன்றைக்கி நான் உங்கள் கிட்ட முக்கியமாக டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறது என்னென்னா த டிஃப்ரென்ஸ் பிட்வீன் எம்பிபிஎஸ் அண்ட் பிடிஎஸ் எம்பிபிஎஸோட இம்பார்ட்டன்ஸ் என்ன பிடிஎஸோட இம்பார்ட்டன்ஸ் என்ன பிடிஎஸ் பெருசா எம்பிபிஎஸ் பெருசா அதுதான் உங்களோட கால்குலேஷன் இல்லையா ஸோ அதுதான் இப்போ ஒரு ஒரு ஹார்ட் டாப்பிக்காக போயிட்டு இருக்கு இல்லையா பட் என்ன பொறுத்தவரை என்னென்னா ரெண்டுமே காம்படிட்டிவான கோர்சஸ் பிடிஎஸ் இஸ் ஆல்சோ வெரி காம்படிட்டிவ் அண்ட் எம்பிபிஎஸ் ஆல்சோ வெரி காம்படிட்டிவ் பட் நம்ம பார்க்குறது யாரை பார்க்குறோம்னா டென்டிஸ்ட் ப்ராக்டிஸ் பண்ணுறாங்க இல்லையா அவங்கள பார்த்து நம்ம டிசைட் பண்ணக்கூடாது ஸோ பிடிஎஸ் கோர்ஸ் பொறுத்த வரைக்கும் டென்டிஸ்ட் ப்ராக்டிஸ் பண்ணுறவங்கள பார்த்து நீங்கள் டிசைட் பண்ணும்போது என்ன ஆகுதுன்னா ஒரு சில டென்டிஸ்ட் நல்லா சக்ஸஸ்ஃபுல்லாகவும் வந்திருக்கலாம் ஒரு சிலர் அதை கரெக்டாக ப்ராக்டிஸிங் மோடில் கொண்டு போகாமலும் இருந்திருக்கலாம் அதே மா அதே கேசஸ் எம்பிபிஎஸ்லையும் இருக்குது எம்பிபிஎஸில் நல்லா ஷைன் பண்ணுறவங்களும் இருக்காங்க அதில் ரொம்ப டல்லாக இருக்கவங்களும் இருக்க தான் செய்கிறாங்க இல்லை எம்பிபிஎஸ்னு உடனே எல்லாருமே ஒரு ரெட் கார்பட் வச்சு உங்களுக்கு கூப்பிட போகிறது கிடையாது ஓகே ஸோ அதனால் என்ன அப்படின்னா ரெண்டுக்குமே நிறைய சேலஞ்சஸும் இருக்குது ரெண்டுலேயுமே நல்ல ஒரு நல்ல ஒரு டாப் ரேஞ்ச் நீங்கள் அட்டைன் பண்ணக்கூடிய நல்ல ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் இருக்குது ஸோ இட் கம்ப்ளீட்லி டிபெண்ட்ஸ் ஆன் யூ ஹவ் யூ ஆர் கோயிங் டு ப்ராக்டிஸ் நீங்கள் எந்த அளவுக்கு நல்ல ஒரு எஃபிஷியண்டாக ப்ராக்டிஸ் பண்ண போகிறீங்களோ அதை பேஸ் பண்ணி தான் எந்த ஒரு கோர்ஸாக இருந்தாலும் எம்பிபிஎஸ் பிடிஎஸ்னு இல்லாமல் எந்த ஒரு கோர்ஸாக இருந்தாலுமே வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா நீங்கள் எப்படி எஃபிஷியண்டாக ப்ராக்டிஸ் பண்ண போகிறீங்க மற்றவங்கள மாதிரி பார்த்து அப்படியே காப்பி அடிக்க போகிறீங்களா இப்போ நீங்கள் குரூப் சூஸ் பண்ணுறதுலேருந்து எல்லாமே அது மாதிரி பண்ணிட்டு வந்துருக்கலாம் பட் அடுத்து நீங்கள் ஒரு மார்க்கெட்டுக்குள்ளே வந்துட்டீங்க அப்படின்றப்போ பப்ளிக்கில் நீங்கள் வந்துட்டீங்க அப்படின்றப்போ ஹவ் யூ ஆர் கோயிங் டு எஃபிஷியன்ட் ஹவ் யூ ஆர் கோயிங் டு எஸ்டாப்ளிஷ் யுவர் செல்ஃப் இன் த மார்க்கெட் ஸோ அதுதான் வந்து ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் ஓகே அப்போ என்னென்னா பிடிஎஸ் பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம ஃபஸ்ட்டு பார்க்க வேண்டியது என்னென்னா பிடிஎஸில் உங்களுக்கு டென்டிஸ்ட்டை தாண்டி என்னென்ன ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் இருக்குது ஓகே ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமானது இதில் பார்க்கும்போது என்னென்னா உங்களுக்கு எல்லாருமே என்ன நினச்சிட்ருக்கோன்னா பிடிஎஸ்னாலே வந்து பல் பிடுங்குறவங்க அந்த வேலை மட்டும்தான் பண்ணுறாங்கன்னு நினச்சிட்ருக்கோம் காஸ்மெட்டிக் டென்டிஸ்ட்ரி இருக்குது ஓகே அடுத்து வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா நீங்கள் மேக்ஸ் ஆஃபிஷியல் எம்டிஎஸ் முடிச்சிட்டீங்க அப்படின்னா ஹேர் டிரான்ஸ்பிளான்டேஷன் இருக்குது அதே மாதிரி ஒரு காலத்தில் பார்க்கும்போது என்னென்னா உங்களுக்கு லேசர் யூஸ் பண்ணி யாருமே பல்ல வந்து எடுக்க மாட்டாங்க எல்லாமே கை வச்சு அந்த ட்ரில் வச்சு தான் யூஸ் பண்ணுவாங்க இப்போ பார்த்தீங்கன்னா லேசர் மிஷின்ஸ் வந்துருச்சு லேசர் ஒன் டூ இந்த மாதிரி மிஷின்ஸ் வந்துருச்சு அப்படின்றப்போ வித்தவுட் ப்ளீடிங் தேக் டென்டிஸ் கேன் ரிமூவ் த டீத் ஆல்சோ த டிகேடு டீத்னு சொல்லுவாங்களே சொத்த பல்லு இந்த மாதிரி ரிமூவ் பண்ணுறனா பண்ணலாம் அதே மாதிரி இப்போது காஸ்மெட்டிக் அப்படின்னு போகிறப்ப பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் ஒரு லேசர் யூஸ் பண்ணி ஒரு மச்சம் இருக்குது ஒரு ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு ஒரு ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் தேர் சார்ஜிங் அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா நிறைய அந்த மோல் மோல் தாண்டி வந்து நிறைய அந்த ஸ்கார்ஸ் எல்லாம் இருக்கும் இந்த மாதிரி விஷயங்களையும் பார்த்தீங்கன்னா டென்டிஸ்டால் சரி பண்ண முடியும் ஸோ அப்போ என்ன அப்படின்னா டென்டிஸ்ட் பொறுத்த வரைக்கும் நீங்கள் இன்னொரு விஷயம் என்னென்னா டென்டல் டெக்னாலஜி தனியாக இருக்குது அந்த ஜா இதெல்லாம் பண்ணுறது பார்த்தீங்க அப்படின்னா அதுவும் பண்ணுறதுக்கு தனியாக படிப்புகள் இருக்குது அதே மாதிரி ஒரு சிலர் என்னென்னா த்ரீ இயர்ஸ் பிடிஎஸ் எம்டிஎஸ் நான் பண்ண விரும்பலை நான் வந்து டென்டல் டெக்னாலஜி சைட் போகிறேன் அப்படின்னா நீங்கள் அந்த லைனும் நீங்கள் போகலாம் பிடிஎஸ் முடிச்சதுக்கப்புறம் நிறைய சர்டிஃபிகேட் கோர்ஸஸும் இருக்குது அப்போ என்னென்னா நீங்கள் வந்து ஃபஸ்ட்டு இண்டஸ்ட்ரி வைஸாக நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கணுமே தவிர அடுத்தவங்க என்ன பண்ணுறாங்கன்னு நீங்கள் பார்க்கக்கூடாது திஸ் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் ஃபார் எம்பிபிஎஸ் அண்ட் பிடிஎஸ் இட் இஸ் இட் இஸ் இம்பார்ட்டன் ஃபார் எவ்ரி ஒன் எந்த கோர்ஸ் எடுத்தீங்கனாலும் சரி நீங்கள் அடுத்தவங்களை பார்த்து உங்களோட சக்ஸஸை டிசைட் பண்ணாதீங்க நிறைய பேர் அதனாலேயே பார்த்தீங்கன்னா நிறைய பேர் மலங்கி கிடக்காங்க நீங்கள் பாருங்கள் நிறைய ஒரு டென்டிஸ்ட் ஹாஸ்பிட்டல் நீங்கள் போங்க ஒரு டென்டல் ஹாஸ்பிட்டல் போங்க எப்படி ஒருத்தராலும் டென்டல் ஹாஸ்பிட்டலில் அவ்வளோ ஒரு எக்ஸ்பென்சிவ் மிஷின்ஸ் போட்டு எப்படி ஒருத்தரால் ஸ்டார்ட் பண்ண முடியும் அதே மாதிரி ஒரு எம்பிபிஎஸ் நீங்கள் போங்க எம்பிபிஎஸ் முடிச்சவனால தனியாக ஒரு ஹாஸ்பிட்டல் வச்சிருக்காரா டென்டிஸ்ட்டுக்கு உங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் நிறைய இருக்குது நல்ல நிறைய ஏர்ன் பண்ண முடியும் அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா டென்டிஸ்ட்டும் வந்து ரொம்ப சென்சிட்டிவ் ஜாப் டென்டிஸ்ட் பார்த்திங்க அப்படின்னா நீங்கள் ப்ராப்பராக ஒருத்தர் டெஸ்ட் எடுத்து ட்ரீட் பண்ணல அப்படின்னா அதுவுமே பார்த்தீங்கன்னா டெத்தில் போய் முடிகிற அளவுக்கு சின்சியரான கேசஸ்லாம் இருக்குது சிவியர் கேசஸ்லாம் இருக்குது அதனால் நீங்கள் வந்து சும்மா பிளைண்டாக ஒரு கே ஒரு கேஸ் ஒரு கோர்ஸை வந்துட்டு ஒருத்தர்
நீங்கள் வந்து பிடிஎஸ் முடிச்சதுக்கு அப்புறம் நீங்கள் இப்போ நீங்கள் பார்த்தீங்க அப்படின்னா டிஃபென்ஸ் சைடும் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் இருக்குது கவர்மெண்ட் சைடு ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் இருக்குது அதே மாதிரி நீங்கள் அப்ராடில் போய் ஏதாவது கோர்சஸ் முடிச்சுட்டு வரதுனா நீங்கள் வரலாம் ஸ்பெஷல் கோர்சஸ் முடிச்சுட்டு அந்த டெக்னாலஜி இங்கே வச்சு இன்னும் ரொம்ப ஒரு பெயின்லெஸ் ஹீலிங் நீங்கள் கொடுக்குறதுனா ட்ரீட்மெண்ட் நீங்கள் கொடுக்குறதுனாலும் கொடுக்கலாம் அப்போ என்னென்னா எந்த அளவுக்கு நம்ம வந்து பேஷண்ட்ஸு ரொம்ப ஹாப்பியாக நம்ம வந்து வச்சுக்கணும் அப்படின்றது தான் ஒரு மெடிக்கல் ப்ராக்டிஸ்னரோட சக்ஸஸே தவிர நீங்கள் நிறைய படிச்சுட்டு வந்து இங்கே நீங்கள் சரியாக பேஷண்ட்டு ஹேண்டில் பண்ணலாம்னு இட் இஸ் ஓவர் சரியா அதனால என்னன்னா நீங்க ரொம்ப தெளிவா புரிஞ்சுக்க வேண்டியது கோர்ஸ் வந்து ரொம்ப நல்ல கோர்ஸ் தான் எல்லா கோர்சஸ்மே எம்பிபிஎஸ் ஆல்சோ குட் பிடிஎஸ் ஆல்சோ குட் பட் ஹவு யூ ஆர் டேக்கிங் ஹவு யூ ஆர் எஸ்டாப்ளிஷிங் யுவர் செல்ஃப் உங்களோட பேஷண்ட் நீங்க எப்படி ஹாப்பியா ஹீல் பண்றீங்க உங்க பேஷண்ட்டை வந்து எந்த அளவுக்கு நீங்க ரொம்ப ஹாப்பியா சந்தோஷமா வெளியே அனுப்பிச்சு விடுறீங்கன்றது தான் அந்த வேர்ட் ஆஃப் மவுத்துல உங்களுக்கு வந்து பரவி வர்றது தான் உங்களோட சக்ஸஸை தவிர வரவங்க கிட்ட எல்லாம் அப்படியே ரொம்ப டல்லா உட்காந்துகிட்டே இருந்தீங்கன்னா எப்படி ஒரு எனர்ஜி இருக்கும் இருக்காது இல்லையா அதனால நீங்க உங்க மைண்டை ப்ரிப்பேர் பண்ணிட்டு சொசைட்டியில எப்படி நம்ம வந்து நம்ம எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணிக்கலாம் நீங்க ஒரு ரோல் மாடலா இருக்கணும் நீங்க யூ டோன்ட் சர்ச் ஃபார் த ரோல் மாடல்ஸ் அதுவும் இல்லாம நீங்க மேக்சிமம் பாக்குறது டல் ரோல் மாடல்ஸா பாக்குறீங்க ரொம்ப கன்வீனியன்டா இவர் இவ்வளவு மார்க் எடுத்துட்டாரா இவர் ஒரு பிடிஎஸ் இங்க முடிச்சிருக்காரா அப்பா வச்சிருக்காரு அப்படியே பார்க்க கூடாது யாரு நல்ல ஒரு ஷைனிங் ஸ்டாரா இருக்காங்க அப்படின்னு தான் பாக்கணும் அப்ப என்னன்னா டென்டல் நீங்க சைனிங் ஸ்டார் பாத்தீங்கன்னா நல்ல டென்டல் ஹாஸ்பிட்டல்ஸ் போங்க நிறைய பிடிஎஸ் எம்டிஎஸ் முடிச்சிருப்பாங்க அவங்கள போய் பாருங்க பாத்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு அதோட க்ரோத் அதோட ஆட்டிடியூட் உங்களுக்கு வந்து நல்லா தெரியும் சும்மா அப்படியே ஒரு ஒரு ஃபர்ஸ்ட் லெவல்லயே பிரைமரி லெவல்லயே திங்க் பண்ணாதீங்க ஓகே ஏன்னா நீங்க வந்துட்டு மெடிக்கல் சைட் நம்ம போனோம்னு திங்க் பண்ணது ஒரு பெரிய விஷயம் பட் அதை சக்சஸ்ஃபுல்லா பண்ணுன்றது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் ஓகே ஐ டோன் நாட் இப்பி ஒன் அமங் அதர்ஸ் ஆஃப் அதர்ஸ் அமங் த மெடிக்கல் ப்ராக்டிஸ்னஸ் அதனால என்னன்னா இது வந்து நீங்க ரொம்ப தெளிவா அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணுங்க எல்லாமே ரொம்ப முக்கியம் தான் எல்லாத்துக்குமே அனாட்டமி பிசியாலஜி ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் தான் எதுவும் நீங்க படிக்கல அப்படின்னா மெடிக்கல் ப்ராக்டிஸ்ல என்ட்ரா ஆக முடியாது ஸோ ஆல்மோஸ்ட் பாத்தீங்கன்னா இங்க மெத்தட் ஆஃப் ட்ரீட்மெண்ட் அப்ரோச் நீங்க எதுக்கு ட்ரீட் பண்ண போறீங்கன்றதா வித்தியாசமே தவிர எல்லாத்தையும் நீங்க ட்ரீட் பண்ண போறது கிடையாது ஏன்னா நீங்களே இங்க பாத்தீங்கன்னா ஒரு ஸ்பெஷாலிட்டி கோர்சஸ் மாதிரி வந்துடும் நீங்க பிடிஎஸ் போயார் டென்டல் கம்ப்ளீட்டா டென்டல் தான் நீங்க ட்ரீட் பண்ண போறீங்க அதுக்குள்ள இருக்கிற நீங்க டயபிட்டிஸ் இருக்கா அவங்களுக்கு கார்டியாக் ரிலேட்டட் இஷ்யூஸ் இருக்கா பிளட் டெஸ்ட் எல்லாத்தையும் நீங்க பாக்கணும் ஸோ அதனால என்னன்னா எல்லாத்துக்குமே ஈக்குவல் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டிஸ் இருக்கு அதை அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணி நீங்க வந்து பிடிஎஸ் வந்து தாராளமா எடுக்கலாம் ஓகே ஸோ திஸ் இஸ் வாட் மை வெல் லவுட் அண்ட் கிளியர் மெசேஜ் ஓகே தேங்க்யூ